Dostlar selamünaleyküm. Türk medyasında neden yeterince yer bulmadığını bilmiyorum. Ama Karabağ'da son zamanların en büyük zaferlerinden biri yaşanıyor şu an. Rus askerleri, Azerbaycan'ın askeri başarıları ve net duruşu sonucunda Karabağ'dan çekilmeye başladı. Peki bu nasıl oldu? Azerbaycan Rusları nasıl buradan çekilecek hale getirdi? Yani diğer bir deyişle Azerbaycan Rusya'yı nasıl dize getirdi? Bugün bu önemli gelişmeyi konuşuyoruz ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Azerbaycan Karabağ'da yeni bir diplomatik zafer kazandı. Ermenistan 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyün Azerbaycan'a iadesini kabul etti. Bu karar sınır belirleme komisyonlarının 8. toplantısında alındı. Azerbaycan'ın Kazak elinin sınırı Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınırı uygun olarak belirlendi. İşte bu da 4 köyün Azerbaycan'a iadesinin kabul anlamına geldi. Bu haber son günlerde duyduğumuz belki de tek güzel haber oldu. Ama Karabağ'da son zamanlarda Azerbaycan'ın yaşadığı en büyük zafer bence bu değil. Değildi. Karabağ'da şu an Rus askerleri geri çekilmeye başladı. Azerbaycan'ın en büyük zaferi buydu. Tabi bu konu biraz daha geniş bir konu. O yüzden biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Karabağ toprakları 30 yıldır Ermeni işgali altındaydı. Bu işgali sürdürebilmelerini sağlayan şeyi hepiniz biliyorsunuz. Rusya'nın Ermenistan'a verdiği koşulsuz destek. Aslında düne kadar Amerika için İsrail neyse Rusya için Ermenistan'da hemen hemen oydu. Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasını engellemek için her şeyi yapıyorlardı. İşte bunun için Azerbaycan'ın Karabağ'ı Karabağ'daki muhtemel bir çatışmada tek ve kesin bir darbe vurması gerekiyordu. Azerbaycan bunun hazırlığını yıllarca yaptı. Silah sistemleri satın aldılar. Orduyu teçhizat anlamında iyice modernize ettiler. Türk ordusundan subaylar orada sürekli mesai yaptı. Ve Azerbaycan ordusu ciddi bir eğitimden geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı çok ciddi istihbarat desteği verdi. Ve Azerbaycan tam olarak hazır hale geldi. 2020 yılında Ermenistan sınırda Azerbaycan'a bahane olacak fırsatı da sağladı. Sivil yerleşim yerlerine terör saldırıları yaptılar. Azerbaycan zaten bir kıvılcım bekliyordu, onu bulmuş oldu ve 44 günlük Karabağ harekatını başlattılar. 30 yıldır işgal altında olan toprakların çok büyük kısmını sadece 44 günde temizlediler. Ama Rusya yine Ermenistan'ın arkasındaydı. Bakın o dönemler Ermenistan'la Rusya arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Ermenistan artık ABD'ye yakın durmak istiyordu. Rusya o bölgedeki etkisini kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden savaş zamanında Rusya tam anlamıyla geri çekildi. Ama savaşın bitişiyle birlikte yine ortaya çıktılar ve barış görüşmeleri Rusya'da yapıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Bu bildiri kapsamında Rus barış gücü Karabağ'a yerleşti ve 5 yıllık süre boyunca burada kalmalarına karar verildi. Toplamda 1960 Rus askeri. 90 Rus sırtlı aracı, 380 askeri araç ve belirlenen özel teçhizatlar anlaşma kapsamında bölgeye gelmişti. İşte şimdi Rusların bu gücü daha 5 yıl dolmadan çekilmeye başladı ve Azerbaycan'ın zaferi işte bu noktada gizli. Rusya bölgeden çıkmayı kesinlikle istemiyordu ama Azerbaycan bildiri imzalandığı andan itibaren buradaki Rus birlikleri için sürekli geçici birlikler ifadesini kullanıyordu. Diplomaside ifadeler çok önemlidir. Israrla kullanılan geçici birlikler ifadesi bu birliklerin Karabağ'dan zamanında çıkmasının istendiğini gösteriyordu. Aslında Rusya bu bölgede kalıcı uluslararası görev statüsü istedi ama Azerbaycan bunu Rusya'ya vermedi. Aynı süreçte Ermenistan Rus askerlerinin bölgede kalıcı olması için her şeyi yapacağını açıklıyordu. Peki neden? Yani bölgede bir geçiş süreci yaşanacak ve Rusların işi sadece bu sürece yardım etmekse neden Ermeniler Rusların orada kalıcı olmasını istiyorlar? Bu sorunun cevabı geçtiğimiz 4 yılda Rusların bu bölgede barış gücü askerleri olarak ne yaptıklarında gizli. Bölgedeki Rus barış gücü her zaman tartışma konusuydu. En önemli işleri Ermeni silahlı gruplarını bölgeden çıkarmaktı ama yapmadılar. Onların olduğu dönemde Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar çok rahat hareket etti. Hatta çoğu zaman onların bölgeye silah taşımasına ve yeni teröristleri bölgeye getir Rus barış gücü yardımcı oldu. Aynı şekilde bu Rus barış gücünün Karabağ girişi Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenilere de umut oldu. Şu ana kadar Azerbaycan'ın ne kadar büyük bir diplomatik ve askeri zafer kazandığını anlamak için Rus barış gücünün burada Karabağ'daki ayrılıkçıları umutlandıran tavrını çok detaylı incelemek gerekiyor. Orada sadece silahlı grupların rahat hareket etmesini sağlamadılar. İlk geldikleri andan itibaren insani faaliyet diyerek yeni binalar ve yerleşim yerleri inşa etmeye başladılar. Bölgedeki Ermenilere her açıdan yardım ediyorlardı. Hatta bu Rus barış gücü dışarıdan daha fazla insanı Karabağ'a yerleştirmeye de çalıştı. Bunun sebebi aslında çok basit. Ne kadar fazla Ermeni olursa o bölgede Rus barış gücünün bölgedeki varlığını sürdürme ihtimali de o kadar artar. Her ne kadar Ermenistan'la sorun yaşasalar da Rusya Karabağ bölgesindeki hakimiyetini kaybetmek istemiyordu. Şunu çok iyi biliyordu.
olabiliyorlardı. Amerika'ya yaklaşmaya çalışmış olsa da Ermenistan Rusya'nın o bölgedeki varlığını her zaman desteklerdi. Tabii ki sadece Ermenistan'ın Rusları burada istiyorum demesi bir şey ifade etmiyor. Sahanın kazananı Azerbaycan'dı. O yüzden Rusya'ya biraz daha fazla bahane gerekiyordu. İşte Ermeni yerleşimcilerin Karabağ'da sayılarının artması bu yönden onların çok işine yarayacaktı. Çünkü Ermeniler orada bölgedeki azınlıklar gibi olacaklardı ve garantör olarak Rusya'da bu azınlıkları korumaya çalışacaktı. İşte bu yüzden Rus barış gücü Karabağ'daki Ermeni nüfusun üzerinde çok oynadı. Kontrol noktalarında Rusya'nın bir işi de yabancı ülke vatandaşlarını veya siyasileri Karabağ'a sokmamaktı. Ama bunu hiçbir zaman engellemediler. Dışarıdan gelen yabancı ülke vatandaşları özellikle de İran ve Fransız vatandaşları Rusya'nın kontrol noktalarından Karabağ'a girip Karabağ'daki Ermeni nüfusa yönelik çalışmalar yaptılar. 2022'nin yaz aylarında Avrupa Birliği'nin ara buluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan masaya oturmuştu. Ve burada Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyon sürecinin başlatılması kararlaştırıldı. Rusya bu sürecin dışında kalmak istemedi ve hemen Rusya'da yaşayan Ermeni oligarkları bölgeye getirdi. Bu oligarklar ayrılıkçı Ermenilere liderlik etmeye başladılar. Bu sayede Azerbaycan'la Karabağ Ermenilerinin bu entegrasyon süreci için yaptığı görüşmelere Rus yetkililer de katılmaya başladı. Ve normalde en fazla gözlemci olarak filan katılması gereken Rus barış gücü bu toplantılarda resmen Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın entegrasyon şartlarını kabul etmesini engellemeye çalıştı. Aynı dönemde Rusya diplomatik anlamda Azerbaycan'a baskılarını da yoğunlaştırdı. Karabağ Ermenileri meselesinin çözümünü geleceğe bırakalım diyorlardı. Ama tabii ki Azerbaycan bunu kabul etmedi. Sonra Ermenistan Başbakanı Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdı. Bu hareketten sonra Rus barış gücünün varlığı iki tarafta da sorgulanmaya başladı. Yani artık Rusya'nın elinde bir tek Karabağ Ermenileri kalmıştı. Karabağ Ermenilerinde de şöyle bir durum vardı. Onlar gerçekten Rusya'ya güveniyorlardı. Hani Rusya sayesinde Karabağ topraklarının Azerbaycan'a verilmeyeceğini filan hayal ediyorlardı muhtemelen. Dediğim gibi Rusya'nın elinde de bir tek Karabağ Ermenileri kaldığı için bölgedeki silahlı güçleri diri tutmak için her şeyi yaptılar. Rusya'yı arkasına alan bu silahlı güçler de Azerbaycan'ın bölgedeki birliklerine sorunlar çıkarmaya başladılar. Böyle olunca 19 Eylül 2023'te Azerbaycan ordusu Rus barış birliklerinin koruduğu bölgedeki Ermeni silahlı unsurlara karşı bir antiterör operasyonu düzenledi. Operasyon 24 saat bile sürmedi ve yasa dışı Ermeni gruplar Azerbaycan'a teslim olup silahlarını bıraktılar. Azerbaycan'ın kararlılığı Rusya'ya da geri adım attırdı ve operasyona kesinlikle karışmadılar. Bu operasyondan sonra Karabağ Ermenilerinin de umudu tamamen tükendi ve kendi istekleriyle bölgeyi sorunsuz bir şekilde terk ettiler. İşte onların gidişiyle birlikte Rus barış gücünün burada kalması için bir sebep de kalmadı ve daha 5 yıl bile dolmadan bölgedeki farklı yerlerdeki kontrol noktalarını yavaş yavaş kapatıp Hocalı Havalimanı yanındaki üste çekildi. Rusya hala çaresiz bir çabada gösteriyordu aslında. Geri gelmek isteyen Karabağ Ermenilerinin güvenliklerini sağlarız, bölgeyi mayından temizleriz filan gibi önerilerle burada durmaya çalıştılar. Ama Azerbaycan her seferinde üçlü anlaşmada olduğu gibi en geç 5 yıl içerisinde Karabağ'dan çıkın dedi. Ve Rusya artık yapacak bir şeyinin olmadığını anladı. Bu yüzden de şimdi Karabağ'dan tamamen çekilmeye başladılar. Yani Azerbaycan 2020'den bu yana önce 44 günlük savaş, ardından 24 saatlik anti terör operasyonu ve şimdi de Rus barış gücünü Karabağ'dan çıkarmakla 4 yılda 3 büyük askeri ve diplomatik başarı elde etti. Bu son başarı da en az 44 günlük savaş kadar ya da antiterör operasyonu kadar büyük bir başarıydı. Baktım bu konu medyada konuşulmuyor özellikle bu başarıya yer ayırmak istedim çünkü çok büyük bir başarıydı bu. Azerbaycan Karabağ'da resmen destan yazdı ve Rus barış gücünün bölgeden çekilmesiyle bu destan tam olarak taçlanmış oldu. Artık Azerbaycan Karabağ'da tam anlamıyla hakimiyet sağladı ve bu hakimiyet inşallah sonsuza dek sürecek. Allah'a emanet olun. Thank you.